Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso capítulo. Hoy les invito a que conozcamos el nuevo Chevrolet Onix modelo 2020. El nuevo Chevrolet Onix Turbo vino a cambiar la forma en la que nos movemos. Desde su Wi-Fi, pasando por el motor y hasta los 6 airbag y asistente de parqueo. Todo en este carro está pensado para brindar una gran experiencia única en conectividad, comodidad y seguridad. Si te parece exagerado lo que te estoy diciendo es porque no lo conoces a fondo. Así que vamos a verlo. Es el único carro en su categoría que tiene Wi-Fi con amplia cobertura para quienes están adentro y afuera del vehículo. Además, brinda grandes tecnologías de entretenimiento y conectividad, tales como sistema MyLink con pantalla de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, computadora a bordo, control de velocidad crucero y cargador inalámbrico. Además de esto, otro plus que nos ofrece este maravilloso vehículo es que viene muy equipado en seguridad. Cuenta con 6 airbag, 2 frontales, 2 laterales y por supuesto 2 de cortina. Además de esto tenemos un asistente de parqueo frenos ABS con EBD, jaula de seguridad en el habitáculo, control de tracción y de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y cuenta con una calificación de 5 estrellas por Latin Encap. Es un auto que vino a refrescar su segmento, ahora lo vemos con líneas más agresivas y un diseño totalmente renovado y moderno. En la versión más equipada vemos llantas de 16 pulgadas, también exploradoras, algunos apliques en cromo que lo hacen ver muy interesante, luces traseras en LED, un amplio espacio interior y una capacidad de baúl de 470 litros, un sistema de audio con 6 parlantes que la verdad tendríamos que probarlo a fondo para darles una opinión más exacta acerca de la calidad de audio. Ahora vamos a hablar un poco de su motor, del corazón de la bestia, que trae esto en las especificaciones mecánicas y técnicas. Vemos que vienen cuatro versiones, LT manual, LT automática, LTZ automática y Premier, que es la versión tope de gama. Todas las cuatro versiones montan el mismo motor turbo, es un motor de 12 válvulas de 1 0.0 litros que cuenta con una potencia de 115 caballos y 160 libras pie de torque los cuatro motores todos son a gasolina y la caja mecánica que viene en la versión más básica es de 5 velocidades mientras que las automáticas son de 6 velocidades además de eso todas cuentan con dirección electroasistida y todas tienen llanta de repuesto Vamos a hablar de los puntos más destacables entre las versiones. Tenemos aire acondicionado digital en las versiones más equipadas, elevavidrios eléctricos One Touch en todas las versiones, cierre centralizado en todas las versiones, computadora a bordo en todas las versiones, control de velocidad crucero solo en la versión LTZ y Premier, controles de radio y de teléfono incorporados en el volante en todas las versiones, los retrovisores eléctricos solo están disponibles en las versiones más equipadas, al igual que la conectividad Wi-Fi también está en las dos versiones más equipadas. Por otro lado, vemos que en temas de seguridad, eh, las cuatro versiones comparten prácticamente todo. Todas tienen 6 airbags, todas tienen la jaula de seguridad, todas tienen control de tracción y de estabilidad, todas tienen frenos ABS, o sea, vienen full equipadas eh, todas las cuatro versiones, cosa que me parece muy bien y muy interesante de la marca Chevrolet que ahora no, no le mete tanto eh, la parte de seguridad como adicionales al vehículo sino que todos vienen con esta configuración estándar entonces en líneas generales y dando un poco mi opinión este auto vale muchísimo la pena ya que viene con cosas muy interesantes para el segmento viene con un aspecto renovado viene con nueva plataforma viene total totalmente nuevo además eh, me parece que físicamente se ve muy atractivo con esta cara nueva que trae Chevrolet para el nuevo Onix. Entonces nada gente, déjenme ustedes abajo en la caja de los comentarios qué opinan de este vehículo. ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Cuál es su opinión sincera? Realmente me hubiera gustado que aquí en Colombia hubieran traído la versión de 1.2 litros también es turbo pero pues bueno toca probar esta versión de un litro a ver qué tal nos va en cuestión de potencia 
En cuestión de rendimiento seguramente va a ser muy económico por tener un motor tan pequeño, pero vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta en las pruebas reales. Espero que te haya gustado esta pequeña reseña del nuevo Chevrolet Onix. Te invito a que te suscribas a este maravilloso canal, que me regales un like y que compartas este contenido con tus amigos. Los quiero mucho muchachos, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga, bye, se cuidan. Chao.